ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்னோவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிளான லன்ச் ரொட்டின் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்தால் போதுங்க நம்ம எப்படி சீக்கிரமாக டைமிங் சேவ் பண்ணி குயிக்காக சட்டுன்னு குயிக்காக குக் பண்ணுறது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இவ்வளோ ஐட்டம் செய்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தாங்க ஆச்சு நான் குக் பண்ணுறது வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கே புரியும் நம்ம வந்து டைமிங் வந்து ரொம்ப வந்து சேவிங் பண்ணணும் ஒவ்வொருத்தர் குக்கிங் பண்ணும்போது டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர்ஸ் நல்லா ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் ரொம்ப சிம்பிளான லன்ச்சு தான் ரொம்ப பெருசாகலாம் இல்லைங்க வெஜிடேரியன் லன்ச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சாதத்தை குக் பண்ண போகிறேன் செகண்ட் அடுப்பில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் பால் சூடு பண்ணிகிட்டு இருக்க பசங்களுக்கு அரிசி வந்து அலம்பிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே நான் டைரெக்டாக வச்சுருவேன் தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நான் அரிசி போட மாட்டேன் டைரெக்டாக நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கரெக்டாக வச்சு சால்ட் போட்டுடலாம் கல் உப்பு போட்டாச்சு ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து க்ளீன் பண்ணி அதுவும் வச்சாச்சு நம்ம இந்த சாதம் ஆகிறக்குள்ள நம்ம குழம்புக்கு அப்புறம் பொரியல் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் குழம்பு தான் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம வெங்காயமும் இன்றைக்கி பெரிய வெங்காயம் தாங்க போட்டிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் போடலை இப்போ இப்போ வெங்காயம் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் சட்னிக்கு ஒரு ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்குவேன் குழம்புக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அது தக்காளி எடுத்துக்கலாங்க ரெண்டு தக்காளி வந்து நான் போடுவேன் குழம்புக்கு ரசம் வைக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் அது வைக்கல நான் நான் இன்னொரு நாள் வந்து இன்னொரு லன்ச் ரொட்டீன் வெஜிடேரியன் நிறையா ஐட்டம் செஞ்சு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காமிச்சா உங்களுக்கு பிடிக்குமா இந்த மாதிரி வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சென்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம அடிக்கடி இந்த மாதிரி லன்ச் ரொட்டீன் பார்க்கலாம் வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் ரெண்டுமே பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் இது வந்து ஒரு பச்சடி செய்ய போகிறேன் மோர் குழம்பு மாதிரி தாங்க இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக வச்சால் பச்சடி மாதிரி இருக்கும் மோர் குழம்பு மாதிரி நம்ம இந்த வெயிலுக்கு வந்து இது அடிக்கடி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டிஷ்ஷு நம்ம ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் நம்ம ஆயிலே இல்லாமல் இது செய்ய போகிறோம் தாளிக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை வெறும் மோர் ஊற்றி நம்ம செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிலுக்கு வந்து அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு செய்யலாம் நீங்களும் சாப்பிட இன்னைக்கு குழம்புல வந்து நான் கத்திரிக்காவும் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் மொச்சைப்பயிர் இது மூணு தான் போட்டு செய்ய போறேங்க நல்லா இருக்கும் கறி மசாலா கொடுத்து நம்ம வைக்கலாம் ஒரு நாலு கத்திரிக்காவும் ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கும் கட் பண்ணி வச்சுங்க முருங்கா இருந்தா நீங்க முருங்கா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான பச்சை மிளகாய் கருவா பிள்ளை எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது நம்ம கையோடு எடுத்து வச்சுட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா நம்ம கேடாக அவ்வளோ டம்ப் பண்ணாது என்னோடய கிச்சன் ஸ்பேஸே ரொம்ப கம்மி தான் இப்போ காய்கறி ஃபுல்லாக கட் பண்ணியாச்சு காய்கறியில் இருந்த வந்த குப்பை எல்லாமே நம்ம ஒரு கவரில் போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ கவுண்டர் டாப் வந்து ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழம்பு செஞ்சிடலாம் நம்ம அப்பப்போ வேலையை வந்து கரெக்டான டைமிங்கில் முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்திரம் வந்து நம்ம ஒரு நாலு பாத்திரம் குக் பண்ணுறக்கு எடுத்தோம்னா ரொ ரொட்டீனாக அதே பாத்திரத்தை நம்ம அகேன் எடுத்து எடுத்து குக் பண்ணலாம் மறுபடியும் நம்ம வேறு பாத்திரத்தை எடுக்கும்போது குக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜிம் ஃபுல்லாக டம் ஆகிரும் ஃபுல்லாக நிறைய பாத்திரம் இருக்கும் நமக்கு அது பார்த்தாலே இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் இப்போ குழம்புக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கங்க கிராம்பு பட்டை போட்டாச்சு வெங்காயம் போட்டாச்சு பச்சை மிளகாய் போட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் மேக்ஸிமம் வந்து கல் உப்பு தாங்க போடுவேன் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும் நல்லா குக் ஆகட்டும் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வானிலையில் தண்ணி மஞ்சள் பொடி கல் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேங்க இது நல்லா கொதிக்கிட்டு இது எதுக்குன்னா நம்ம காலிஃப்ளவருக்கு தான் இப்போ குழம்புக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இது மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் வேறு கரம் மசாலா அது இதை எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அடிக்கடி கரம் மசாலாலாம் சேர்த்தாதீங்க இப்போ
ஃபைனலாக கொத்தமல்லி போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு விசில் விடலாம் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ காலிஃப்ளவர் போடலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக எப்போவுமே சுடு தண்ணியில் போடாதீங்க கோல்டு வாட்டரில் அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணியில் வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் போடணும் இல்லாட்டி என்ன ஆகுன்னா நம்ம சுடு தண்ணியில் போடும்போது அதில் இருக்கிற என்ன இது என்ன அந்த புழு அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே அதில் ஜாம் ஆகிடும் அப்படி கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க அந்த தவிர ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டரில் கோல்டு வாட்டரில் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருந்தாலும் அது ஃபுல்லாக எல்லாம் வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுடு தண்ணி போட்டு நல்லா கழுவிடணும் இப்போ நல்லா ஒரு கொதி கொதிச்சதுக்கப்புறமா இதை நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் மசாலா போடுவேன் இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் வரட்டும் இப்போ நான் பிளேஸ் மாற்ற போகிறோம் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு அது வடித்து விட்டுடலாம் குக்கர் அந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த சைடு வந்துட்டு நம்ம ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் பீட்ரூட் சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம டக்கு டக்குன்னு ஒரு வேலையை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் ஒவ்வொரு வேலையும் நம்ம குயிக்காக முடிச்சிடலாங்க பீட்ரூட் சட்னி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லதுங்க அடிக்கடி வந்து கிட்ஸுக்கு செஞ்சு கொடுங்க பீட்ரூட் பொரியல் சாப்பிடலாட்டி இந்த மாதிரி சட்னி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு கருகாப்பிலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டிருக்கோங்க ஒரு அஞ்சு வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு கொஞ்சோண்டு புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப போட வேண்டாம் கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க தேங்காய் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நான் கட் பண்ணி வைக்கலாம் அதனால் டைரெக்டாக அப்படியே கட் பண்ணி போடுறேன் இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் கூட நான் திருவிழங்க சும்மா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல்லுப்ப ஆட் பண்ணியாச்சு வெலை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க பீட்ரூட் சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி தாங்க பீட்ரூட் சட்னி அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவருக்கு மசாலா போட்டுடலாங்க வடிகட்டியாச்சு தண்ணி நல்லா வடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து நம்ம அதுலேயே போட்டு தான் நம்ம அந்த தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கோம் அதனால் உப்பு தேவையான ர இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க தேவையில்லாட்டி வேண்டாம் மிளகா பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க மஞ்சள் பொடி ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் சில்லி பொடி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு முட்டை கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வெஜிடேரியன்றதுனால ஃபுல்லாக வெஜிடேரியன் மாதிரியே போகணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் முட்டை ஆட் பண்ணல இல்லாட்டி நான் ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணி தான் காலிஃப்ளவர் சில்லி செய்வேன் நல்லா இருக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் அந்த மசாலாலாம் நல்லா பிடிச்சி நல்லா இருக்கும் முட்டை போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒரு பேனே வச்சு தான் நான் எல்லாமே தாளிக்கிறது குக் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணுவேன் நம்ம அப்பப்போ அதே வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு டைமிங்கும் ரொம்ப இதாகும் இன்னொன்று என்னென்னா அதிக பாத்திரம் ஆகாதுங்க இப்போ ஆயில் விட்டாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து காலிஃப்ளவர் சில்லி போட்டுடலாம் மேக்ஸிமம் நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ வந்து ஆயில் நல்லா வந்து சூடாகட்டும் சூடானோடய மிதமான ஹீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடலாம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் போடக்கூடாது மேலே வந்து கரிஞ்சிரு உள்ளே வந்து அப்படியே அந்த மாவு இருக்கும் இப்போ காலிஃப்ளவர் சில்லியும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ மாற்றிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சில்லி ஃபுல்லாக வருத்தாச்சுங்க இப்போ குழம்பு வந்து ஒரு விசில் வச்சேன் ஒரே விசில் போதுங்க காய்கறி அது சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாங்க ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து நான் அரைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு அதில் வேணும் சோம்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு அந்த சோம்பு ஸ்மெல் அவ்வளோ பிடிக்காது அதனால் நான் சோம்பு வந்து ஆட் பண்ணலை நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மோர் மோர் குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்ச புசினிக்காவை அதில் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கலாங்க மஞ்சள் பொடி வேணால் உங்களுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க நான் மஞ்சள் பொடி போடலை ஒரு கொஞ்சோண்டு கல் உப்பு போட்டு நம்ம அதையை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா நரைச்ச விழுதையும் இந்த புசினிக்காலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி வேணும்னா மோர் அடித்து ஊற்றி சாப்பிட்லாம் தண்ணி இல்லாமல் எங்களுக்கு அப்படியே பச்சடி மாதிரி இருக்கணும்னா நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் நான் வந்து இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ப ஒரு ஒரு இப்போ மோ
ஒரு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஸ்வீட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு வகை வெஜிடேரியனோ நான்வெஜ்ஜோ இருந்தாலே நமக்கு அந்த ஃபைனலோட லுக்கே வந்து நமக்கு அந்த ஸ்வீட் தான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் இந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்டாலே நமக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காக செய்கிறது தாங்க ரவை போட்டு கீ போட்டுட்டு நல்லா ரவை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கேசடினா ரொ ரொம்ப இதாலாம் இல்லை இது நம்ம சும்மா குயிக்காக குக் பண்ணுற கேசடி தான் ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு ரெண்டு கிராம்பு முந்திரி திராட்சை போட்டு வறுத்து எடுத்தாச்சுங்க பால் ஊற்றிக்கலாம் பால் வந்து பியூர் பால் இல்லைங்க பாதிக்கு பாதி தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஏலக்காய் பொடி வந்து தூவி விட்டுக்கலாம் தண்ணியில் கூட நீங்கள் செய்யலாம் பால் இல்லாமல் சர்க்கரையும் இதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேசடி வந்து இப்படி பண்ண மாட்டோம் ரவை போட்டு ஃபைனலாக சர்க்கரை போடுவோம் இப்போ ஃபைனலாக வந்து ரவை போட்டுக்கலாம் பாயசம் மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லிக்விடாகவும் இல்லாமல் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சுங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து நம்ம ஈஸியாக குக் பண்ணியாச்சு சாதம் ரெடியாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் சில்லி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூப்பரான மச்சப்கா போட்டு மசாலா குழம்பு ரெடி ஆயிருக்கு இது தேங்காய் ஊற்றியும் நீங்கள் வைக்கலாம் தேங்காய் இல்லாமல் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப்ல வச்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிம்பிளான மோர் குழம்பு தான் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நமக்கு எப்பாச்சும் ஒரு முடியலனா கூட டக்குனு இதை செஞ்சிடலாம் நம்மளோட ரவாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரவா ஸ்வீட்டும் சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் சட்னியை பீட்ரூட் சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஹெல்த்தியான சட்னிங்க அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்